Un po' di tempo fa l'ambasciata italiana a Londra c'è stato un evento in cui si è messo a confronto la Premier League con la Serie A e sono intervenuti da, sia in presenza che collegati da Mancini, Ancelotti, Capello, Ranieri, tanti personaggi che hanno e stanno dando tanto al calcio internazionale. Tutti eh, hanno condiviso una cosa, che la Premier League, nonostante sia nata ufficialmente nel 1992, comunque parliamo di decine di anni fa, rispetto alla Serie A in poco tempo è riuscita a surclassare la Serie A in termini di importanza, di conoscenza, di monetizzazione. Volevo chiedere un tuo parere in merito, visto che loro sono in campo, tu hai una visione ancora più esterna di loro e più a 360 gradi. Allora, io credo che il grande passo in avanti che ha fatto la Premier sia stato quello di comprendere che doveva adeguarsi allo spirito del paese, in quel caso soprattutto della capitale, diciamo più del paese, che era Londra, che proprio in quegli anni, negli anni 90, è diventato il centro culturale europeo, se vogliamo, no? o occidentale addirittura, e però una realtà multiculturale e multietnica, mentre il calcio inglese era un po' legato ancora a una tradizione molto britannica, palla lunga e pedalare. Sì. Non è un caso che proprio negli anni 90, tra il 90 e il 93, arriva in Inghilterra Rick Cantona, che è il primo giocatore francese con un atteggiamento molto continentale nel modo di giocare, molto tecnico, che vince il campionato con il Leeds e poi diventa uno degli idoli del Manchester di Ferguson e cambia la mentalità, perché da allora incominciano ad arrivare giocatori italiani allenatori italiani, giocatori spagnoli, allenatori spagnoli, giocatori francesi, allenatori francesi. Quindi la Premier cosa diventa? Diventa il centro culturale di sperimentazione calcistica del continente europeo, perché i più bravi tatticamente e tecnicamente erano in Inghilterra e questo all'inizio non i più bravi, perché se ti ricordi i calciatori italiani andavano quando erano un po' grandi in Inghilterra, eh, non andavano a dare lo stesso Pialli. Un, po fine, diciamo un po' a fine carriera no? rispetto diciamo, alla loro parte migliore, anche se poi Zola e Pialli hanno fatto cose grandissime qua. Assolutamente. Poi dopo hanno cominciato a comprare quelli più giovani, però questo processo culturale secondo me ha portato il calcio inglese ad essere molto up to date rispetto al sistema culturale che lo produce mentre invece noi siamo rimasti molto indietro perché? perché abbiamo seguito anche noi il sistema culturale del paese quindi negli anni 80 come il paese ha speso tantissimo e si è indebitato anche le società di calcio hanno speso tantissimo e si sono indebitate questo ha avuto un flusso lungo nella, negli anni 90 fino a fine anni 90 e poi dall'inizio degli anni 2000 c'è stata la grande crisi del calcio italiano che non è solamente una crisi di carattere economico ma secondo me è anche un po' una crisi culturale, cioè nel senso che noi non siamo riusciti ad adeguarci a un campionato come, quello, come la Premier, ma anche a suo modo come quello spagnolo, che avevano già iniziato un processo di cambiamento che noi invece abbiamo tardato ad avere. Questo a livello filosofico, poi a livello pratico c'è un problema clamoroso, qua hanno rifatto gli stati e da noi no. L'impiantistica è un problema fondamentale, in questo paese hanno speso 16 billion di pounds mi pare, per preparare il paese alle Olimpiadi, ma finanziando lo sport nelle scuole. Da noi, si discute... nei parchi, ce nei parchi, nel sì, sì. Ecco, da noi si discute ancora se uno stadio è una palestra o un'opera d'arte. Ma tu hai mai visto qualcuno che gioca a pallone dentro un'opera d'arte? Se no la Roma giocherebbe ancora a Colosseo, no? Eh, quindi smettiamola con questo concetto, cominciamo a capire che la comunità ha bisogno di strutture sportive, che lo sport è importante a livello culturale nel nostro paese e che quindi bisogna investire nello sport esattamente come si investe negli altri industrie italiane. Bisogna investire, bisogna dare delle facilitazioni, bisogna smetterla con queste chiusure perché c'è la tribuna degli anni 30, quelle sono delle cose cose che vengono utilizzate dalla gente, che poi uno stadio viene utilizzato sette giorni su sette, è un impianto importante che viene sfruttato dalle persone, allora che senso ha farne una discussione di carattere artistico? Cioè le cose artistiche ne abbiamo tante per fortuna e vengono mantenute nella loro integrità, le cose che servono, che bisogna usare, devono essere moderne e gli stadi in Italia sono drammaticamente antichi. Tu prima parlavi di giocatori facendo, abbiamo fatto un po' l'esempio di Zola e, e Biali che hanno dato tantissimo però in una parte della carriera molto più avanzata rispetto diciamo, alla media d'età italiana, sicuramente tanto tanto è stato dato dai tecnici italiani alla Premier League, una cosa che però sta avvenendo tuttora, mentre dai giocatori italiani non c'è questo flusso, chiamiamola un po' la fuga dei cervelli, mm. quindi la domanda è 
Come mai l'Italia è così brava a produrre, ad avere una scuola di tecnici e meno di giocatori? E mi ricollega a un'altra cosa, eh, tra le varie polemiche, detto tra virgolette, dei recenti mondiali, l'Italia non ha partecipato, leggevo tantissimo come eh, i giocatori fenomeni che noi consideravamo in Italia nel campionato di Serie A, in realtà durante i mondiali quando giocavano con le rispettive nazionali, o erano in panchina oppure erano in completo anonimato in campo. Com'è questa, questa tua veduta su allenatori e su giocatori soprattutto? Allora, innanzitutto, devo dire la verità, fenomeni ne vedo pochi proprio in circolazione in assoluto perché il gioco è troppo veloce cioè adesso il gioco è diventato talmente veloce che per essere uno che si stacca tecnicamente dagli altri devi essere proprio un fuoriclasse tipo Mbappé, Messi, questi qua che in velocità riesce a fare delle cose che gli altri non fanno perché con questa velocità è più difficile fare le cose Riguardo al fatto dei calciatori, secondo me c'è stato, prima di tutto ci siamo un po' eccessivamente fustigati nel dire che i calciatori italiani non c'erano, i calciatori italiani non sono cercati, perché i calciatori italiani molto migliori di alcuni stranieri schiappe che sono arrivati da noi, esistono nei campionati, solo che non li vanno a vedere e non li acquistano, perché dicono che costano troppo, costano troppo? Ci dovremmo chiedere perché questi soldi sono sempre andati verso l'estero per comprare dei giocatori per tanti anni, no? Quindi questo un po' l'abbiamo pagato. Il secondo punto l'hai centrato tu. Continuiamo a dire che abbiamo grandi allenatori e non bravi giocatori, perché qua ci siamo intestarditi a pensare a un gioco cervellotico e filosofico, pensando che la tattica risolve tutto. E noi siamo diventati gli ipertattici. Que è anche colpa mia, nostra, cioè anche noi abbiamo. Ab sì, diciamo. abbiamo un po' spinto su questo. Ora, adesso a mio figlio che ha 13 anni, se la squadra gioca col 4-4-2 o col 3-5-2, non gliene frega niente. Non solo, il calcio va verso l'uno contro uno in tutto campo, perché questa è la nuova dimensione no? tattica e quindi anche qui i numeri perdono importanza. Terzo elemento è che tu hai mai conosciuto uno che paga il biglietto per guardare l'allenatore in panchina? No, ecco. quindi noi abbiamo messo l'accento su questa cosa perché noi eravamo il paese tattico, perché dall'altra parte si giocava meglio ma almeno noi eravamo i più tattici e questo secondo me ha portato un po' a un'involuzione culturale per cui si insegna ai giovani giocatori come si fa la diagonale difensiva, come si fa la copertura preventiva e non come si stoppa a pallone, banalmente e cosa che invece negli altri stati non c'è perché della tattica gliene frega molto di meno quindi innanzitutto bisogna pulire l'aria da tutte le filosofie dei soloni che parlano del gioco per forza la e ritornare un po' alla base de della tattica e, e per far questo secondo me sarebbe importante per esempio un bel progetto che riporta il calcio nelle strade è ovviamente utopistico io giocavo in piazzetta però giocavo 50 anni fa non è che adesso un ragazzo può giocare in piazzetta però per esempio se tu fai caso di quali siano tutti gli stati emergenti in questo momento, sono tutti stati dove ancora si gioca per strada e non sul campetto, perché quella è la vera passione iniziale e si potrebbe fare un progetto da questo, in questo senso e da questo punto di vista, però la cosa fondamentale è parlare meno di allenatori e parlare più di giocatori. Oggettivamente il calcio italiano è in crisi? Perché poi abbiamo degli esempi di Premier o come hai nominato te anche. Sì, però per permettimi di dire, questa è anche sì. un po' una favola, perché comunque noi abbiamo vinto un campionato europeo, è vero che non siamo stati al mondiale ma per una serie di circostanze stavolta, però abbiamo vinto un campionato europeo e comunque le squadre in Champions stanno andando bene da noi. Quindi secondo me è anche un po' un, un nostro taffazzismo questo di, di, di dirci <ride> sempre che il, ca il calcio fa schifo. Cioè, il calcio adesso ha prodotto una squadra come il Napoli, che secondo me non è che ce ne siano tante in Europa, anzi forse ce ne stanno in questo momento forte sul, come sul il Napoli. Sul fatto del, del Napoli, ti posso dire se e quanto pesa l'avere un De Laurentiis, inteso non tanto De Laurentiis quanto avere... perché prima avevamo i vari Moratti, i vari Berlusconi, adesso diciamo sono più società con sì. multisedi, però quanto, è contato, quanto sta contando un De Laurentiis, quindi una sorta di famiglia, famiglia, perché poi anche qui nella Premier League, vabbè, tranne le ultime vicissitudini um, con la questione russa, quindi mm -hmm. le proprietà russe, però di base sono tutte famiglie arabe o famiglie cinesi o famiglie mm -hmm. russe di proprietà. In Italia l'unica che mi sembra di un certo livello sia rimasta la De Laurentiis. Sì, a parte i fondi, ma secondo me io non ne farei tanto una questione di sì, famiglia. Un pensiero. Sì, più che di famiglia o, o di gruppo, ne farei un fatto di visione. Okay. Cioè sono quasi decenni ormai che De Laurentiis ha la stessa visione che è la sostenibilità. 
preso delle critiche ingiuste per questo per anni anche della Laurentiis, però poi quando va a vedere il conto nei debiti c'è scritto zero, anzi ogni tanto ci sono dei ricavi nella squadra, è una squadra presa in Serie C che gioca regolarmente in Champions League da dieci anni, quindi quello che è stato vincente è stata la visione con un'accelerazione decisiva secondo me nell'ultimo anno, quando secondo me la società ha capito, De Laurenti e Giuntoli soprattutto, hanno capito che dovevano per rimanere diciamo, in un contesto eh, fruttuoso economicamente o comunque non di debito, dovevano fare dei cambiamenti radicali e anche qui hanno avuto una visione, allora se dobbiamo fare dei cambiamenti radicali tutta la vecchia guardia va via e rinnoviamo tutta la vecchia guardia e così togliamo anche magari dei retropensieri che avevano dopo tanto che stavano a Napoli nello stesso posto, questa è stata un'operazione straordinaria favorita da un grande allenatore come Spalletti. Ultima domanda, ma in realtà un, ti chiedo un pensiero, Gianluca Vialli, siamo a Londra, tuo grandissimo amico, fratello, lo hai nominato più volte, hai eh, usato questo aggettivo, eh, questo nome, e, mm, e avete fatto tantissimi incontri davanti agli studenti, un tuo pensiero riguardando Gianluca, visto in questa terra che poi alla fine lo ha accolto, ha dato tanto a lui, ma a lui ha dato tantissimo per l'appunto a Londra, la Premier League in generale? Io credo che Gianluca ovunque è andato abbia dato in senso della serietà che portava dietro, della responsabilità da leader che lui ha sempre avuto uh, e però in, in questo paese che gli ha dato tanto dal punto di vista magari dell'autocontrollo, eh, del, um, anche dell'attitudine alla comunicazione, eh, beh, della crescita personale e professionale sicuramente, lui ha dato però in cambio una cosa importante che è il sentimento nella professionalità, perché quello che Gianluca riusciva a trasmettere sempre era una grande passione, un grande sentimento, una grande anima al di là della sua professionalità che era indiscussa, qualsiasi cosa facesse. E io credo che questo sia il più grande lascito eh, che Gianluca ci ha dato. A me personalmente ne ha lasciati due, tre anzi, serietà, eh, professionalità, sentimento e autoironia che era un altro elemento fondamentale, mai prendersi troppo sul serio e questa è una cosa che io di Gianluca porterò sempre dentro. E proprio con l'autoironia, se hai piacere vogliamo chiudere con la frase che, che era solito dirti il gioco del, del maglione del calcio. E come no, la, la, la grande lezione di vita che mi diede Gianluca Vialli, un giorno mi guardò, io avevo un cashmere, non mi toccò e disse, è un cashmere, sì, bravo Fabio, meglio un cashmere che 10 maglioni brutti. Grazie mille Fabio, ricordando ovviamente Gianluca. Grazie.